ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம மாலிகுலாரிட்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போது நம்ம கைனட்டிக் ஸ்டடீஸில் வந்து ஒரு ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனை மட்டும் நம்ம மெஷர் பண்ணுறதில்ல மெக்கானிசத்தையும் என்ன செய்யலாம் நம்ம க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இப்போ வந்து மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா தமிழில் அதை வழிமுறை வினை வழிமுறைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு வழி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நம்ம என்ன சொல்வோம் இங்கேருந்து இங்கே போங்க அதிலருந்து அப்படி போங்க இதிலருந்து இப்படி போங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்டினியூஸாக நம்ம வழி சொல்லுவோம் அதே மாதிரி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்லையும் இந்த ரியாக்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு இப்படி மாறும் அப்புறம் அந்த ரி அந்த ரியாக்டன்ட் வந்து இது கூட இப்படி சேரும் அப்புறம் அது இப்படி மாறும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறது தான் மெக்கானிசம் அப்போ நம்ம ரியாக்ஷன் என்ன செய்யணும் ஸ்பிளிட் பண்ணி தனித்தனி ஸ்டெப்பாக என்ன செய்யணும் எழுதணும் அப்படி எழுதுகிற அந்த ஒவ்வொரு சிங்கிள் ஸ்டெப்புக்கும் பேர் என்னென்னா எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் ஸ்டெப் இன் ஏ ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் இஸ் கால்ட் அண்ட் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் வாட் இஸ் அண்ட் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன்னு கேட்பாங்க இப்போ சொல்ல தெரியணும் சரியா அப்புறம் மாலிகுலாரிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா த ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை இட்ஸ் மாலிகுலாரிட்டி மாலிகுலாரிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டன் ஸ்பீஷீஸ் தட் ஆர் இன்வால்வ் இன் அன் எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப் இஸ் கால்ட் மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஸ்டெப் அதாவது ஒரு ஸ்டெப்பில் எத்தனை மாலிகூல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்குது எத்தனை ரியாக்டன்ஸ் ஸ்பீஷீஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்குது அந்த டோட்டல் நம்பர் தான் எனது மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்ப்போம் என்ன ரியாக்ஷன் இது டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் கேட்டலைஸ்டு பை ஐ மைனஸ் இதில் இது வந்து ஓவரால் ரியாக்ஷன் என்ன செஞ்சுருக்கு ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் தான் ஹெச் டூ ஓ டூ டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் டீகம்போஸ் ஆகி டூ மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்டரும் ஒன் மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜனும் கிடைக்கிது சரியா இந்த ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்துக்கோங்க இதில் ஐ மைனஸ் இல்லை ஆனால் இந்த ரியாக்ஷனுக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஆர்டர் கண்டுபிடிக்காங்க எக்ஸ்பிரி ஆர்டர் வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டலாக தான் மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன ஆர்டரில் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு போத் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் அண்ட் ஐ மைனஸ் அதாவது ரெண்டையும் பொறுத்து ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் ஐ மைனஸ் ரெண்டையும் பொறுத்து தான் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் ஐ மைனஸ் வந்து ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகுது சரியா நம்ம ஓவரால் ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது ஐ மைனஸ் அங்கே இல்லை ஆனால் ஆக்சுவல் ரியாக்ஷனில் ஐ மைனஸ் வந்து கண்டிப்பாக இன்வால்வ் ஆகுது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் இப்போ பாருங்கள் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பாக இதை நம்ம செஞ்சுருக்கோம் பிரித்து எழுதியிருக்கோம் இந்த ஸ்டெப் ஒன் ஒரு எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் ஸ்டெப் டூ ஒரு எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் ஐ மைனஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஹெச் டூ ஓவும் ஓ ஐ மைனஸும் கிடைக்குது செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் ஓ ஐ மைனஸ் கூட ரியாக்ட் பண்ணி என்ன கிடைக்குது வாட்டரும் ஐ மைனஸும் ஓ டூவும் கிடைக்குது அப்போ ஐ மைனஸ் ரியாக்ஷன் சைடில் நம்ம ஸ்டெப் ஒனில் ஐ மைனஸ் உள்ளே போட்டிருக்கோம் ஸ்டெப் டூவில் ஐ மைனஸ் என்ன செஞ்சிச்சு ப்ராடக்ட் சைடில் ஃபார்ம் ஆகிட்டு அப்போ போட்டு ஐ மைனஸ் ரெக்கவர் ஆகிட்டு அது கேட்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால அதோடய குவான்டிட்டியில் எந்த சேஞ்சும் இருக்காது சரியா ஓவரால் ரியாக்ஷன் எப்படி வந்தது அப்படின்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஒரு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பாருங்கள் இந்த ஐ மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ரியாக்ஷன் சைடு இருக்கிற ஐ மைனஸும் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ப்ராடக்ட் சைடு இருக்கிற ஐ மைனஸும் கேன்சல் ஆகும் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ப்ராடக்ட் சைடு இருக்கிற ஓ ஐ மைனஸும் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ரியாக்டன் சைடு இருக்கிற ஓ ஐ மைனஸும் கேன்சல் ஆகும் கேன்சல் ஆகி நமக்கு அப்போ ஓவரால் ரியாக்ஷன் என்ன வருது ஹெச் டூ ஓ டூ ஸ்டெப் ஒனில் ஒன்று இருக்குது டூவில் ஒன்று இருக்குது அப்போ டோட்டலாக டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ டூ கிவ்ஸ் இந்த ஐ மைனஸ் ஓ ஐ மைனஸ்லாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படி தானே ப்ராடக்ட் சைட் பாருங்கள் ஸ்டெப் ஒனில் ஒரு ஒன் மோல் ஹெச் டூ ஓ இருக்கு ஸ்டெப் டூவில் ஒன் மோல் ஹெச் டூ இருக்குது அப்போ டோட்டலி டூ மோல்ஸ் ஹெச் டூ ஓ டூ அப்புறம் ஸ்டெப் டூவில் ப்ராடக்ட் சைட் இருக்கிற ஓ டூ இது ஓவரால் ரியாக்ஷன் சரியா இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன
ஆர்டர் ஆஃப் அ ரியாக்ஷன் நம்ம வந்து சொன்னோம் அப்படின்னா ஆர்டருங்கிறது என்னது இட் இஸ் த சம் ஆஃப் த பவர்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ் இன்வால்வ் இன் த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் டிட்டர்மெண்ட் ரேட்லாம் ரேட்டில் நம்ம எழுதும்போது அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸில் இருக்கிற பவர் பவரை நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா அதுதான் என்னது ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் சரியா இட் இஸ் த சம் ஆஃப் த பவர்ஸ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம்ஸ் இன்வால்வ் இன் த எக்ஸ்பிரிமெண்டல் டிட்டர்மெண்ட் ரேட்லாம் மாலிகுலாரிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டன் ஸ்பீஷிஸ் தட் ஆர் இன்வால்வ் இன் அன் எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப் எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப்பில் எத்தனை ரியாக்டன் ஸ்பீஷிஸ் இருக்குதோ அதுதான் என்னது மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் பாருங்கள் ஆர்டர் வந்து இட் கேன் பி ஜீரோ ஆர் ஃப்ராக்ஷனல் ஆர் இன்டீஜர் ஆர்டர் வந்து ஃப்ராக்ஷனலாக கூட இருக்கலாம் பட் மாலிகுலாரிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஹோல் நம்பர் ஏன்னு சொல்லுங்கள் மாலிகுலாரிட்டிங்கிறது என்னது டெஃபினேஷனில் நம்ம சொன்னோம் இட் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டன் ஸ்பீஷிஸ் அப்போ நம்பர் நம்பர் வந்து எப்போவுமே ஹோல் நம்பராக தான் இருக்கும் ஃப்ராக்ஷனாகவோ இன்டிஜராகவோ என்ன செய்ய முடியாது இதை சொல்ல முடியாது அடுத்தது லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஆர்டர் வந்து அசைன்ட் ஃபார் அ ஓவரால் ரியாக்ஷன் ஓவரால் ரியாக்ஷனுக்கு தான் நம்ம ஆர்டர் வந்து சொல்ல முடியும் ஆனால் மாலிகுலாரிட்டி இஸ் அசைன் ஃபார் ஈச் எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப்புக்கும் மெக்கானிசத்தில் நம்ம எழுதுகிற ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ரி ஸ்டெப்புக்கும் நம்ம என்ன செய்யலாம் மாலிகுலாரிட்டி சொல்லலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆர்டர் அண்ட் மாலிகுலாரிட்டி அப்புறம் வாட் இஸ் அன் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் கேட்க கேட்கலாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் நிறையா இருக்குது இதை நல்லா தரவாக படிச்சுக்கணும் தேங்க்யூம்மா